Either you repent <laughs> and grow up, or you get mad at me. That's okay. Entweder bereut ihr es, ich werde erwachsen, oder ihr werdet auf mich sauer. Aber das ist in Ordnung. I have the responsibility to help you to grow. I'm not here to please anybody. I'm here to help you to grow. Amen. Ich habe die Verantwortung, euch zu helfen, zu wachsen. Ich bin nicht hier, um jeden zu gefallen. Ich bin hier, um euch zu helfen, zu wachsen. Amen. Get right to the point. Amen. Komme genau zum Punkt. Amen. <laughs> so in conclusion today, we need to love one another. It's a great witness. And to love one another means to lay down our life for one another. Which means that we have a Christian service and duty to bless, to serve, to meet each other's need, to help those who are in trouble, to resolve their problem to give our time and money and energy to serve one another. Nun, als Schlussfolgerung für heute müssen wir einander lieben. Das ist ein großes Zeugnis. Und einander zu lieben bedeutet, füreinander das Leben niederzulegen, welches wiederum bedeutet, einen christlichen Dienst und eine christliche Pflicht haben, zu segnen, zu dienen, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen, denen, die in Not sind, zu helfen, ihre Probleme zu lösen, unsere Zeit, Geld und Energie zu opfern, einander zu dienen. Every Christian should grow up out of the baby state and start to serve one another. Everyone should get involved in the Christian service, in the local church, serving one another. Amen. Jeder Christ sollte aus dem Babystadion hinauswachsen und beginnen, einander zu dienen. Jeder sollte im Gottesdienst der örtlichen Kirche mitwirken, einander dienen. Amen. That is maturity. And you cannot grow up without serving, without getting involved in serving. If you just come here every Sunday, sit there, let other people serve you, you will never grow up. You need to get involved. And God is a good employer. As you serve him as his employee, he will feed you. He will provide for you. He will not use you for free. Maybe I don't give you money. Maybe the church doesn't give you money. But God is going to give you. Amen. Das ist Reife. Und ihr könnt nicht wachsen, ohne dass ihr dient oder euch am Gottesdienst beteiligt. Ihr kommt jeden Sonntag und sitzt da und lasst anderen euch bedienen. So werdet ihr niemals reifen. Ihr müsst teilhaben und Gott ist ein guter Arbeitgeber. So wie er ihn als seinen Angestellten dient, wird er euch füttern. Er wird für euch sorgen. Er wird euch nicht für umsonst benutzen. Vielleicht gebe ich euch kein Geld. Vielleicht gibt euch die Kirche kein Geld. Aber Gott wird es euch geben. Amen. God gonna give you what you deserve. Gott wird euch das geben, was ihr verdient. The children of Israel served the Egyptians for 400 years. At the time they went out, God moved in the heart of the Egyptian to give them gold and silver. And they put the silver and gold on the neck of their daughter and on the body of their son. Die Kinder Israels dienten den Ägyptern seit 400 Jahren. Zu der Zeit, als sie weggingen, sieht Gott in die Herzen der Ägypter ein, um ihnen Gold und Silber zu geben. Und sie tun das Gold und Silber um den Hals ihrer Töchter und auf den Körpern ihrer Söhne. Gott showed me that this is a sign that you never serve God for free. God will give you back. They serve the Egyptians, but God will force them to pay back. The same thing when you serve God in the church. Maybe the church doesn't have budget to pay you, but God cannot force your boss to give you the raise. Force your customer to buy your product because he wants to pay you back that you serve in the local church. Amen? God zeigt mir damit, dass man Gott nie für umsonst dient. Gott wird es euch zurückgeben. Verdienen es die Ägypter, aber Gott wird sie dazu zwingen, zurückzubezahlen. Das gleiche ist es, wenn ihr in der Kirche dient und vielleicht ist eure Kirche knapp im Budget, 
euch zu bezahlen. Aber Gott wird eure Bosse zwingen, eine Erhöhung zu geben, euren Kunden zwingen, eure Waren zu kaufen, weil er euch zurückzahlen will, dass ihr in der örtlichen Kirche gedient habt. Amen. God is fair. He will pay you back. Amen. Gott ist gerecht. Er wird es euch zurückzahlen. Amen. Don't worry about it. Don't blame that no one give you money. God will be the one who bring you the check, the payback. He is fair. Amen. Macht euch keine Sorgen und gebt niemand die Schuld, dass man euch kein Geld gibt. Gott wird derjenige sein, der euch den Scheck, die Bezahlung bringt. Er ist gerecht. Amen. Father, we thank you so much for this teaching to help us to grow up in the area of the love of God. Father, help us to practice what we learned today, that we will be able to lay down our life to serve brother and sister in the church, to get involved, to grow up spiritually, to learn how to give with even little thing that we have, little ability, little anointing that we have, little knowledge and time that we have. We're going to give, and we believe, you, Lord, that you will take it and multiply it and bless so many people. And it will come back to me 12 times, 100 times, 1,000 times, and I will continue to grow and develop and have more and more gifts and ability and finances, Lord. Lord, bless everyone in this room with finances so that they can use their finances to bless other people, to serve one another, Lord. Give them more gifts and abilities and, Lord, wisdom that they will be able to serve one another. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Father, wir danken dir so sehr für diese Lehre, um uns zu helfen, in der Umgebung der Liebe Gottes zu reifen. Vater, helfe uns, das umzusetzen, was wir heute gelernt haben, so dass wir in der Lage sind, unser Leben niederzulegen, um den Brüdern und Schwestern in der Kirche zu dienen, um teilzuhaben, spirituell zu wachsen, zu lernen, wie man mit dem bisschen, was wir haben, geben, das bisschen Fähigkeit, die wenige Salbung, die wir haben, das wenige Wissen und die wenige Zeit, die wir haben. Wir werden es geben. Und wir glauben daran, dass du es annehmen wirst und es vervielfachen wirst. Und dann damit so viele Menschen segnen und es wird zu mir zurückkommen. Zwölfmal, hundertmal, tausendmal. Und ich werde weiter wachsen und mich entwickeln und mehr und mehr Gaben und Fähigkeit und Finanzen bekommen. Herr, Herr, segne alle in diesem Raum mit Finanzen so dass sie ihre Finanzen nutzen können, um andere Menschen zu segnen und einander zu dienen. Herr, gebe ihnen mehr Gabe und Fähigkeiten und Herr, Weisheiten, so dass sie einander dienen können. Wir danken dir, Herr. Im Namen Jesus Christi beten wir. Amen. Amen. If you are not a believer, I like to encourage you to give your life to Jesus today. Very simple. You just believe that God loved you, He died for you, and He wants you to be saved. Just pray with me, give your life to Jesus, just pray. Falls ihr ungläubig seid, möchte ich euch ermutigen, heute euer Leben Jesus Christus zu geben. Ganz einfach. Ihr glaubt daran, dass Gott euch liebt und dass er für euch gestorben ist. Und er will, dass ihr erlöst seid. Betet einfach mit mir. Gebt euer Leben Jesus Christus. Betet einfach. Pray out loud to God. Follow my prayer, okay? Laut zu Gott folge meine Gebete, okay? Father in heaven, I am a sinner, Lord. I need your forgiveness. Thank you, Lord, that you sent Jesus Christ, your Son, to die on the cross to pay for my sin. Jesus, come into my life right now to be my Lord and my Savior. I give my life to you. And from now on, I will serve you and serve your people. In Jesus' name, Amen. Vater, unser im Himmel, ich bin ein Sünder, Herr. 
brauche deine Vergebung. Ich danke dir, dass du Jesus Christus geschickt hast, deinen Sohn, um auf dem Kreuz zu sterben, um für meine Sünden zu bezahlen. Jesus Christus, komme jetzt in meinem Leben, damit du mein Herr und mein Retter sein kannst. Ich gebe dir mein Leben und von nun an werde ich dir dienen und deinem Volk dienen. Im Namen Jesu. Amen. Thank you, Jesus. Let's give hand to the Lord. Thank you, Jesus. Danke, Christus. Lass uns dem Herrn die Hand geben. Danke, Christus. Give me two more minutes. I'll explain something to you. I know that sometimes Christian guests from other church come here and they were shocked that the pastor lay hand because they did not get used to. They think that this church is weird. Pastor lay hand on people. But I want you to understand from the spiritual point of view. Let me explain to you quickly. Gebe mir zwei Minuten mehr, damit ich euch etwas erkläre. Ich weiß, dass manchmal christliche Gäste aus einer anderen Kirche hierher kommen und sie sind geschockt, dass der Pastor die Hand auflegt, weil sie das nicht gewohnt sind. Sie denken, dass diese Kirche komisch ist. Der Pastor legt die Hände auf die Leute. Aber ich will, dass ihr das aus der spirituellen Sicht das versteht. Lass mich es euch schnell erklären. Number one, the Bible say clearly that God used the laying out of hand to impart the blessing and the Holy Spirit on people. Number two, when Jesus was walking on earth, he has a touching ministry. He lay hand, he touch all the time. Number three, I, as a father of the house, I loved you. The thing that I don't want to see in your life is that you get sickness, cancer, arthritis, poverty, demons in you. I want to see the children of God in this house be free, be blessed, be strong, be fruitful. That's my heart. And I know from the scripture that the Holy Spirit By the laying on of hand, the blessing of God from heaven will come upon you for your sake. Erstens, in der Bibel steht es eindeutig, dass Gott das Auflegen der Hand gebraucht hat, um das Segen und den Heiligen Geist den Menschen weiterzugeben. Zweitens, als Christus auf der Erde war, hatte er einen Berührungsdienst und die ganze Zeit legt er die Hand auf und berührt. Drittens, ich als der Vater des Hauses liebe euch. Das, was ich in eurem Leben nicht sehen will, ist, dass ihr Krankheit, Krebs, Arthritis, Armut, Dämonen in euch habt. Ich will die Kinder Gottes in diesem Haus sehen. Seid befreit und gesegnet. Seid stark und fruchtbar. Das ist mein Herz. Und ich weiß es aus der Schrift, dass der Heilige Geist, das Segen Gottes, auf euch kommen wird, indem die Hand aufgelegt wird. If I don't lay hand, I'm cheating. I am a hypocrite. Think about it. I know the truth, but I don't practice it. And I love you, but I don't give you the good things to you. I just go back and go back to my office and just drink coffee and let you go home. Falls ich die Hand nicht auflege, betrüge ich. Bin ich ein Heuchler? Denkt nach. Ich weiß die Wahrheit und setze sie nicht um. Ich liebe euch, aber ich gebe euch nicht das Gute. Ich gehe einfach zurück, zurück in mein Büro und trinke Kaffee und lasse euch nach Hause gehen. If I do that, I'm a hypocrite. I cannot. I need to be true to God. If I know the language of hand is good for you, I know that's how Jesus worked in this world 2000 years ago. I know that the Holy Spirit can set you free from cancer and sickness and disease and curses of poverty. I need to do it. Falls ich das tue, bin ich ein Heuchler. Ich kann das nicht tun. Ich muss wahrhaftig zu Gott sein. Wenn ich weiß, dass das Auflegen der Hand gut für euch ist, wenn ich weiß, dass Christus in dieser Welt 2000 Jahre zuvor so arbeitet, wenn ich weiß, dass der Heilige Geist euch von Krebs und Krankheiten und Seuchen, von Flüchten, der Armut befreit, muss ich es tun. Number four. I notice 
comparing to the people out there. I notice our member look younger, have less sickness, less family problem. Kids in our church have less problem. Not because I'm a great preacher, but I believe because the Holy Spirit is moving in the church. That all the bad things go out of you, and you're doing well. One day I want to present this church to Jesus, and He put the thumb up. Wow, good, they're strong, they're blessed, they're healthy, they're mature. If you don't like it, I'm sorry. I need to love my kids, and I want to bless my kids here. If I offend you by laying on of hand. I'm sorry. Viertens, ich bemerke, dass im Vergleich zu den Menschen dort draußen sehen unsere Mitglieder jünger aus und haben weniger Krankheiten, weniger Familienschwierigkeiten. Kinder in unserer Kirche haben weniger Probleme. Nicht, weil ich ein toller Prediger bin, sondern weil ich daran glaube, dass der Heilige Geist sich in der Kirche fortbewegt, so dass alles Schlechte von euch weggeht und es euch gut geht. Eines Tages möchte ich Christus diese Kirche präsentieren und er macht den Daumen hoch. Wow, gut, sie sind stark, sie sind gesegnet, sie sind gesund, sie sind reif. Falls es euch nicht gefällt, dann tut es mir leid, aber ich muss meine Kinder lieben und ich möchte meine Kinder hier segnen. Falls ihr euch angegriffen fühlt, weil ich die Hand auflege, dann tut es mir leid. I'm doing this because I love God's people. And I do the Bible. I'm not sinning. I'm doing what the Bible say. Lay hand to bless. Ich mache das, weil ich Gottes Volk liebe. Ich befolge die Bibel. Ich sündige nicht. Ich mache, was die Bibel mir sagt. Lege die Hand auf, um zu segnen. Yes, you will be mad at me if I commit adultery or cheat money. But I lay hand because I love God's people. Amen. Ja, ihr werdet sauer auf mich, wenn ich Ehe breche und um Geld betrüge. Aber ich lege Hand auf, weil ich Gottes Volk liebe. Amen. So, O oh Christians, O oh believers in this house, if you grow up in a church that you don't say this thing, you may need to go back to read the Bible again. Because this is Book of Acts Church. We follow the Bible. We don't follow tradition. Amen. So, alle Christen, alle Gläubiger in diesem Haus, falls ihr in einer Kirche aufgewachsen seid, wo ihr sowas nicht seht, dann müsst ihr zurück und die Bibel noch einmal lesen, weil das hier ist eine Buchtatkirche. Wir befolgen die Bibel, wir befolgen nicht die Tradition. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. How many people agree with me that since the Holy Spirit touched you, your life is better? Your family life is better. Your kids are better. It's much better now than before. Danke Christus. Danke Christus. Wie viele sind sich mit mir einig, dass seitdem der Heilige Geist euch berührt hat, ist euer Leben besser, euer Familienleben ist besser, eure Kinder sind besser. Es ist jetzt viel besser als zuvor. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. And I love to see demon come out from people. It's like I love to see the cancer come out from people's brain. Every time I took the cancer out from people's brain or tumor, I feel hallelujah. I saved this person's life. Danke Christus. Hallelujah. Danke Christus. Und ich liebe es zu sehen, dass Dämonen von den Menschen verschwinden. Es ist so, wie wenn ich sehe, dass der Krebs von den Gehirnen der Leute verschwindet. Jedes Mal, wenn ich den Krebs von den Leuten ihrer Gehirne und Tumore entferne, fühle ich Halleluja. Ich habe diesen Menschen das Leben gerettet. How many people watch the movie called The Lord of the Ring? How many people watch that movie? Oh, some of you never watch that movie? I understand The Lord of the Ring was written by a Christian. And you see those bad guys that come to attack the city. When I see those guys, they look like demon to me. And I feel good every time the good part, the good side, kill all this bad guy. 
I feel the same way. When I lay hand, I feel like I'm a, the, on the good side of the Lord of the Ring and kill all these demons. Get rid of them. Burn them up. Out of the people in the church. Amen. Wie viele haben den Film Der Herr der Ringe gesehen? Wie viele haben den Film gesehen? Oh, manche von euch haben nie den Film gesehen. Ich weiß, dass Der Herr der Ringe von einem Christ geschrieben wurde. Und habt ihr die bösen Kerle gesehen, die kommen, um die Stadt zu attackieren? Wenn ich diese Kerle sehe, schauen sie für mich aus wie Dämonen. Und ich fühle mich gut jedes Mal, wenn der gute Teil, die gute Seite, die Kerle töten. Ich fühle das Gleiche, wenn ich die Hand auflege. Und ich fühle, dass ich der gute Teil aus der Herr der Ringe bin. Töte alle diese Dämonen und werde sie los. Verbrenne sie aus den Menschen in der Kirche. Amen. I like to fight. Fight the warfare. Get them out of the church. I don't want any demon in this church. Get them out. I don't want any curse. Get them out. Because this is the house of God. Amen. Ich mag es zu kämpfen. Ich kämpfe den Krieg fair. Ich mache, dass sie verschwinden. Ich möchte keine Dämonen in dieser Kirche. Ich lasse sie verschwinden. Ich will keine Flüche. Ich lasse sie verschwinden, weil das hier das Haus Gottes ist. Amen. <laughs> Praise God. If you need to go, you can go. But if you can stay, I will lay hand. But please honor the presence of the Holy Spirit here. Praise God. I will pray for you. I will spend time to pray. Thank you, Jesus. Lobet Gott. Falls ihr gehen müsst, dann könnt ihr gehen. Falls ihr bleiben könnt, werde ich die Hand auflegen. Aber ehret bitte das Dasein des Heiligen Geistes. Lobet Gott. Ich werde für euch beten. Ich werde mir Zeit nehmen, um zu beten. Danke, Christus. To you the sacrifice of prayer you alone are holy you alone are worthy the glory Jesus, you alone. Let your glory, glory fill, fill this house. Let your presence fill my, my heart. Let each vessel offer to you. The sacrifice of praise is You alone are holy You alone are worthy You deserve the glory Jesus, you are Lord. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you are Lord. You are Lord. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve. The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Wir hoffen, dass Ihnen diese Botschaft gedient hat. 
Wenn Sie mehr Informationen über New Hope International Church oder andere CD-Lehren möchten, rufen Sie uns bitte abends nach 18 Uhr unter der Rufnummer 001 206 275 1042 an. Sie können auch gerne unsere Webseite unter www.newhopeinternationalchurch besuchen. Ich buchstabiere New Hope International Church. N E W H O P E I N T I R N A T I O N A L C H U R C H.com. Vielen Dank. Forget about everything else and focus in on him right now. Oh, the glory is here. Yes, God's glory. Yes, God's glory is here. I can sense his mighty presence. I can sense his mighty presence. In the very atmosphere. God's power is here. Oh, God's power is here. Yes, God's power. Yes, God's power is here. I can sense His mighty power. I can sense His mighty in the very atmosphere. Whatever you may need. 